来，小青。什么？刘火山毛丫丫求婚了？是吧？他怎么这么久都没有出来啊？你还好意思问啊？薛姨正在里面做检查呢。这有事儿没事儿，事儿大事儿小，都得等检查结果出来才知道。你别在这待着了，碍手碍眼。哎，我是想等薛阿姨醒来以后再走。你是嫌这事儿不够乱吗？真不是我说你，我在刘家干了这么多年，还是第一次看薛医生这么大气呢。你说你一个小关系，你不安分做好自己的工作，你干嘛勾引我们家火哥？你真想傍上他呀、啊？勾引他傍上他？呃，麻烦你用词准确一点，我跟他只是普通朋友而已。谁信呀、啊？普通朋友，普通朋友亲什么嘴求什么婚啊？不害臊！我最讨厌的就是你们这种口是心非的人，一面搔首弄姿，一面假装无辜。你这手段可也真够高的呀，罗小青，我原本以为你是一个很单纯的人，没想到你脑子里都是这些乌七八糟的东西。我再说一遍，我跟你们家刘火没有关系，信不信随便你。好啊，让我们相信也可以，那就请你离开，离开小区，离开武馆办，永远都不要出现在火哥和雪姨面前，否则你就是勾引男人，傍大款。人家医生刚都说了你是高血压，但也不至于昏倒了。你害人家都怀疑起自己来了，你知道吗？你那么激动干什么？你难道不知道我有高血压吗？我不能够受刺激的吗？啊！霍儿，我的霍儿，我这辈子只有你一个心肝宝贝啊！你就这么回报我了吗？嗯。之前，一个何雨琪，为了钱背叛了你，跟别的男人跑了，这才没多久，又跑出个物管办小姐毛丫丫，你了解她吗？她了解你吗？我了解她吗？你就求婚了。我告诉你，火儿，在感情这方面的问题，我真的给你自由度太大太大了，大到我们的颜面已经扫地了，你知道吗？你说那么难听干什么？我知道何雨琪这件事情是不好、啊，对你刺激也很大，但你不能因为一件事情就否定所有的女孩啊！我不管，你去把毛丫丫叫过来，我得好好的问问她。我再说一次，妈，我跟丫丫都还不是恋爱关系呢。啊！啊啊！你你跟她还还还没有恋爱的关系？那你就当众跪地求婚，啊？是我老姑吧，还是你们太新潮了？你说，你说清楚啊你！薛姨，你不打起来了？我不要要什么要，我不管了。小青，你赶紧的，去把毛丫给我找来，快！哦，我刚看他在等候大厅呢，他还没走呢。他还没走，那我去叫他。刘火，你看看，你看看，小青，你看看啊，你看看。这一听毛丫丫还在大厅没走，噌就跑走了。他忘记我这个高血压的妈了吗？啊！我真不知道他是中了邪，招了什么迷呀、啊！薛姨，你别生气啊，只要有我在，我一定不会让火哥被那些坏女人给诱惑的。我一定替你把好关。哎呀，这毛。毛丫丫，你的脸皮可真够厚的呀！你什么意思啊？真把自己当准儿媳妇了？这么着急要嫁给刘火，还这么迫不及待的要讨好未来的婆婆？你误会了，我呢，主要是想确认一下薛阿姨的身体状况没有问题，对你的男人一点兴趣都没有，是吗？随便你怎么说。我呢是想提醒你，刘火是个很专情的男人。
，而他的心里只有一个人，那就是我。而你只是个可笑的替代品，等他玩厌了，会把你给甩了的。慧姐，你哪来这么大的自信呢、啊？为了钱出轨的人是你，伤害流火的人也是你，自己的金主不去伺候好，天天跑来找你的前男友。要不要我跟童童打个电话呀？作为酒店的老员工，他的联系方式我还是有的。毛丫丫，你不给你一半见识，不代表我怕你。记住，以后见了我绕道走。你还真够伶牙俐齿，我可真是想看你。好，我倒要看看，最后你跟刘火能不能走到一起去。不过你不要忘了，你是我的替代品。我现在就可以告诉你，他不是你的替代品。刘雨琦，你听清楚，现在你在我心里什么都不是。以后不要再这样子了。你够了吧？你是不是让所有人都讨厌我呀？你妈讨厌我，小青讨厌我，何雨琪就更不用说了，她恨不得把我吃了。刘火，你到底要干嘛呀？求婚的戏码你都能演出来，你让我怎么收场呢为什么要收场？不要收场！你干嘛呀你？你疯了吗？我，我们俩从今天开始不要再见面了。我求你了，刘火，你放过我行吗？王丫丫。需要你，现在只有你能够拯救我，带我彻底逃离原本的一切。你看着我。丫丫，你看着我。我想忘了何雨琪，你应该忘得下。我们不要在不对的人身上浪费时间，不要让我们的爱情变得命廉价。我会开始爱上你，你也应该爱上我，试一试。我等你大福
今天我都没法专心工作，一直在等你的回应。忘掉过去，重新开始吧，让两个失落的人一起前进。向辉。今天怎么回事？打你电话也不接，发你微信也不回，你该不会是让我派人二十四小时跟着你吧？你还有这爱好呢？没发现呢？我的爱好多了。你到底我怎么做你才满意啊？难道要我二十四小时都跟着你啊？好啊，我巴不得呢。啊，对了，你不是想看那个向辉的档案吗？我帮你搞到了。你要不看看？我看向辉档案啊，那是因为关心你妹妹。她一个小女孩，那么疯狂的爱着她，万一被骗怎么办啊？嗯，有道理。我还以为你另有企图呢。行了，我是他哥哥，这事儿啊，你就不用操心了。再说你以什么身份关心他呀？你又不是他嫂子。从建国，你要这么说呢，我还真没什么话可说。我本来是想多了解了解你的家人，了解了解你，在以后相处的日子里能够和平。那我只能说对不起了，以后不会了。哎哎嘿，宝贝儿，你看，嘿，你这暴脾气，我没说什么呀。
哎，哎，爸，这想什么呢？那么冷的天，刘皇，我跟你说，你来的正好。你猜我刚刚见到谁了？我见到向辉了。但是他一转脸就不见了。你有没有觉得也有点奇怪啊？如果，如果他真的背叛我了，他干嘛要来找我呢？他是不是有什么难言之隐啊？如果他有什么难言之隐，就应该跟我说嘛。你说我们两个之间有什么不能说的，对不对？你是不是有病啊？我告诉你啊，你要是再跟我提向辉的话，你就不要找我来了。见过纠结的，就没见过你那么纠结的。你哭也哭了，喊也喊了，穿着婚纱到大街上也站了，你究竟还想怎么样啊？我就是觉得奇怪嘛，那你说他为什么来找我，然后又躲着我？他没脸见你嘛，要我是他，我也没脸见你啊。更何况他可能根本没来，是你自己看错了嘛。哎，我真的不知道怎么说你。前两天我才跟你告白，啊，今天你找我来谈你前男友，你想过我感受没有啊？那个那天的事情，要不就当没有发生过吧。